。经常抢劫的朋友都知道，最好抢的地方除了酒店就是银行，还有珠宝店和画廊。今天选手们要在这些地板上搭建一场大劫案，最后六块底板拼合在一起，就组成了一座犯罪率百分之百的城市，非常有歌坛的风土人情。这期的比赛时间给了惊人的十四小时，要求是用人才比例讲故事，也意味着需要打造海量的细节。长发小哥组是上一期的冠军，这一次他们有优先选图权，还能给其他组指派地图。他们给自己选择了火车站。长发组拿到底板第一件事就是改造底板的切割，都是横平竖直的。长发小哥准备打破初始格局，进行斜向错位搭建，直接在构图上力压一头。他们准备搭蒸汽火车，维多利亚火车站的王室绑架案。维多利亚风格又叫王室艺术，设计上极尽繁琐，因为维多利亚时期大量使用玻璃，他们给车站上安装了巨大的玻璃拱顶罩。他们在建筑的背面也设计了一个地下犯罪现场。劫匪们抢走了卫兵的衣服，在车厢里劫持了人质。耶稣哥还搓了一个让火车大佬 Ryan 都佩服的蒸汽火车。然后再坐一辆拉着皇室成员的马车。Yeah, perfect. Yeah, love it. 以及夹道欢迎的民众和卫兵们，脏辫哥不遗余力地调整每个人仔的道具和表情，让故事更生动、有代入感。这也是他们第一次在作品里放置这么多的人仔。长发小哥组的成品所呈现的质量和细节数量，再一次强力碾压了乐高的官方街景。他们打造了一个超震撼的19世纪伦敦街景。维多利亚时代的火车站外正在举行皇家游行，街道上人头攒动，火车卫兵们排着队迎接皇室的到来。车站内有一辆两节车厢的皇家。火车劫匪们绑住了卫兵，换上了他们的衣服，进入车厢。皇室成员一旦登上火车，就会被劫匪们挟持住，非常的可靠。斜向搭建更漂亮的展示了模型，同时也带来了更大的用砖量。只要不重建这样的失误，长发组几乎是不可能打败的选手。连 Brickman 也感叹，他们已经从乐高大师毕业了。And thus endeth the lesson. <笑> I think you've learned the lesson. Great stuff, guys. Well done. Awesome. We've decided to do the jewelry shop in the 1920s with gangsters who have come to steal the jewelry. So who would like a nice, quiet bell? 机油组选择了好莱坞经典爆炸瞬间，越狱版爆炸。犯人们开车越狱，逃到大门口时，引爆了提前放好的炸药。And the idea is that once it gets to that point, that's an explosion. 他们给越狱车做了一个斜坡，经过多次测试，发现斜坡距离太短，不能保证囚犯完全逃脱。The bus shouldn't blow up. The bus should definitely not blow up. Behind the bus should blow up to launch it. Yeah, but not the bus itself. 于是他们将整栋监狱都向后移动，留出了足够的距离。<笑>监狱里关押着很多的囚犯，他们计划搞一辆车冲破监狱大门，强行重获自由。机油组差不多在监狱门后面堆了一百多个囚犯。接下来，请收看越狱大结局。Really know a lot about explosives. I know we look like we might, but we don't. We don't know what's going to happen. All right, Andrew, you ready? You're going to drive and just keep driving. Keep driving. All right, here we go. Oh! 只听“砰”的一声，砖块漫天飞舞，像是下起了囚犯雨。这回不光监狱里的囚犯，就连越狱的犯人，随着爆炸一起诗和远方了。只剩下门口的警车幸存了。We learned just how powerful the explosives are. Yes, we did. I thought it was great, guys. Well done. Well done. 有一组要做的是一个从地上冒出来的外星人，旁边的宇宙飞船正在发动攻击。One, two, three explosives. We could pop some behind the eyes. 外星人的外观做得有点像坑道虫，在完美的计划中，外星人的脸会被炸飞。飞船在最后时刻冲出来，和其他组比起来，有一组的模型就非常有美版的感觉了。底板空旷，也没有特别的爆炸设计。Three, two, one. 飞船冲出，外星人被炸成粉色的小肉块，整体效果比意料中好看很多。胡子哥这边故事的主角是一个毁灭城市的机器人，他们这次身怀至尊砖，既然没有淘汰风险，那不得嘚瑟点有难度的操作？他们打算把主角遮起来，等四周的建筑和墙体爆炸后再露出机器人。
。他们把炸药放在门后，确保门能够被完全炸开。灰墙看起来很结实，背光时就会看到很多故意流出的缝隙。这个在动态难度的设计上和前面的海盗船有的一拼。醒目的红色机器人在碎裂的灰墙中脱颖而出，背后水塔里的水泼到了地上。爆炸后，机器人只身站在废墟中的场景太帅了。要不说有一组运气是真的好，这一集又不是淘汰赛。最后两个炸的最完美的作品，海盗船和宝石矿车进入了冠军备选队列。这次 Brickman 给出的结果和观众票选的一样。I just just on the blower. There's nothing left of that chip. Literally blew me out of the water. Well done, guys. Congratulations. 长发小哥的海盗船以碾压之势拿下至尊砖。下一期。Stakes are high. <笑>我敢说，用过这个的人评论区不超过百分之十。作为九零后，我也只在小时候学英语时用它听过听力。拿到手分量很重，包装质感很棒，这里的烫金工艺很复古了，有超一百个电镀印刷件，高度还原了八九十年代传统家电的金属质感。最厉害的是这两个巨炮音响组件，应该是积木界首创了吧？成品简直和小时候家里的收音机一模一样。第一眼就看到这个调频界面，拼的时候发现这后面还另有玄机。调频下面是磁带仓，按下顶部按钮，磁带仓弹出，放入磁带，合上磁带仓，按键就会回弹。小时候经常这样反复开关磁带仓，没少被家长骂。左右音响外是网格状的电镀件，和我一样小时候喜欢趴在这儿闻味道的，请扣一。提起收音机转到背面，左右两边隔板打开，里面是音响组件，中间的部分是四节假电池，右上角这里是充电口，满电续航是六个小时。收音机顶部是这个套装最。最厉害的部分，四个电镀按键都有对应功能，按下去反馈清晰。旁边这个旋钮可以控制开关和音量，旋转按钮调频面板灯光亮起，还会随着音乐的节奏跳动，跟随旋律，穿越回到那个响着蝉鸣的午后。的看看抽出来是什么啊！<笑>新买了一只会说话的扭蛋机器人，跟同事玩了一下午，内置十四枚扭蛋，还赠送了真心话大冒险和答案书小纸条，把纸条塞进扭蛋，放入机器。没事，随机真心话大冒险。迷茫时，它还可以做答案书，默念问题。明天要跟乐高大师吗？看，再来一个哈。嗯，好吧，还可以自己 DIY 纸条内容，开不了口的话，让他替你说。机器人有两套皮肤，平时摆桌上是亮眼的装饰，摸鱼智慧的时候，它是惊喜制造机。当然，惊喜还是惊吓，都由你来决定啦。怎么说？三百。三百多万人有没有要挑战一下的？最近从侄子那儿薅来了一个小玩具，魔斗五四 T。看小孩摆弄很久，我一把就拿了过来。结果我自己也研究了好几天，对脑子的锻炼那是杠杠的。我的经验是，先拼好底下的两层，剩下四层直接 copy 就好。而且兄弟们有没有发现，它特适合送小孩？尤其谁的家长以前爱问我成绩的，把魔斗和习题集一起安排上，再让他当众表演个节目。我淋过的雨要在他这儿下得更猛烈点。哈哈哈。